Bom, Emerson Fittipaldi é um cara muito tímido, é um cara que não gosta de onde tem muita gente, não se sente à vontade, é um corredor do automóvel. Sabe? Ele tem que fazer tudo daquele jeito. Então leva uma hora pra tudo. Ele é muito lento. Mas eu sempre disse que ele foi rápido em duas coisas, em corrida e em casar. Então ele chegou lá e tava tudo assim, sabe? sem jeito, assim, meio. Sabe como um menininho, sabe? Que, 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 vê, que, né? que, que quer uma coisa, mas tá, tá, tá em dúvida. Aí ele chegou lá no balcão. E ficamos conversando, sabe, lindo dia, aquelas que era noite, sabe, aquelas perguntas bobas. Enfim, eu tava de paquerando. É, é, tava aquela paquerinha, né. 
Aí ele falou pra mim, olha, uh, você quer sair pra jantar comigo já à noite? E eu na hora disse não, porque assim pra sair com qualquer pessoa assim também não dava, né? Aí eu disse pra ele, não, olha, não dá, o avião tá atrasado já à noite, nós vamos pra virar copos e eu acho que o avião vai chegar mais ou menos uma hora, duas horas da manhã. Ah, não tem problema, não tem problema, eu espero. Bom, eu falei, tá bom, mas eu sabia, eu pensei, bom, ele não vai esperar até as duas da manhã, né? Até exagerei, disse, não, não, sabe uma coisa, eu acho que até vai chegar às três da manhã, que não dava pra sair, né? Aí ele, ele falou, não, não, tá bom. Aí eu desço do avião, não tem ninguém, só uma figura, sentada num banco, num, num, naqueles bancos, sabe, do aeroporto, com uma cara de sono. Mas lá, boy disse, poxa, coitado, né? Esperou e sabe que era mais ou menos, eu acho que duas, duas e meia da manhã. E disse, ficou, coitado, boy, é porque ele quer, quer sair mesmo, né? Aí nós fomos jantar. Bom, a coisa que mais me impressionou, nunca vou esquecer daquele dia, é que o Emerson não sabe estacionar o carro muito bem. Vocês acreditam nisso? Para ele estacionar num, num lugar, num espaço enorme, ele leva três vezes. Bate na guia, que volta, e desce. Aí eu virei para ele e disse, como? Você, você acabou de ganhar o campeonato de Fórmula 3 na Inglaterra e você não sabe estacionar o um carro? Isso é ridículo. Aí quebrou o gelo. Que estrada é essa que te leva pra longe de mim? Que estrada é essa que te traz de volta para mim? Estou tão perto e tão longe o tempo em minhas mãos Estou contigo muito mais do que estou aqui Teu carro agora vejo entrando Aliás, nós não queríamos que eles corressem de motocicleta, era a única coisa que eu sempre pedi, né? Eu digo, não, meu filho, é um veículo muito perigoso, não quero que vocês corram de motocicleta, não. Mas, de vez em quando, surgiu umas tacinhas, entendeu? Em casa, uma delas até tinha circuito do abismo. Eu digo, meu Deus, circuito do abismo? O que, que é isso, meu filho? Aí eles ficavam, é, mamãe, uma corridinha que nós organizamos e eu ganhei. Hoje, sim, hoje eu analiso, né? pela infância deles, como eles brincavam, o interesse pelas coisas que eles tinham. Então, hoje eu vejo, eles nasceram mesmo para corredor de automóvel, não poderiam ser outra coisa. O Emerson, o caráter do o Emerson é meio temperamental. O Emerson é de uma humildade impressionante. 
Não, eu sabia que ele vai correr. Ele sempre falou para mim que vai correr. Ele falou, eu vou, eu vou correr, você é corredor mesmo.
Mas isso foi entre lagos mesmo, que Emerson uma vez correu, e, e correu mesmo, se, forte assim, o Wilson começou a chorar e começou para falou para mim, vovô, e eu falo, que isso, que que foi? Eu não quero que ele morra, eu não quero que ele morra, meu irmão. Não... Aí o carro bateu no barranco, subiu, eu lembro que deu uma deu uma empinada no automóvel quando bateu no barranco, eu bati bem de frente no barranco, deu uma empinada, aí andou assim no ar, aí a traseira foi subindo, subindo e eu aí eu falei, opa, acho que vai virar agora de ao contrário para frente. Aí ele caiu no mato, um barranco de uns 3 metros de altura, mais ou menos, com um bico, aterrizou meio em pé, deu uma escorregada no mato e parou um pouco antes da água, antes do lago.
a primeira corrida que eu fui participar foi na pista de Zandvoort. Naquela época era o Campeonato Europeu de Fórmula Ford, na Holanda. E eu também não tinha mecânico, eu também que tinha que trabalhar no carro, fazer preparação de suspensão, de relação de marcha, eu mesmo que tinha que trocar. Fomos para a pista, meu irmão veio do Brasil só para assistir essa corrida. Na minha bateria eu fiz o melhor tempo do treino. Inclusive veio o pessoal da imprensa inglesa lá da Autosport do Motor News e veio perguntar, mas quem é esse Fittipaldi? Quem é esse? E eu inclusive eu nem conseguia me entender, eu falava tudo por gesto com os ingleses. E na corrida eu larguei na frente, estava ganhando a primeira bateria e aí o motor explodiu. Não sobrou nem um pedacinho para contar a história. Eu quase chorei quando acabou a corrida. Sempre o meu sonho, desde criança, era um dia pilotar um Fórmula 1, ser piloto de Grand Prix. Então, quando o Chapman me chamou lá na Lotus, olha, a semana que vem eu vou te chamar e você vai testar o Lotus 49 lá em Silverstone. Uh, yes, the first time Emerson drove in Fórmula 1 for me was in 1970. Eu fiquei uma semana quase sem dormir. Eu fiquei aquela semana toda esperando o telefonema que ele falou, eu vou telefonar para sua casa para te avisar quando marcar a hora, tudo. Quando ele falou isso, eu nem saía do lado do telefone. Quando ele me telefonou, ele avisou, vem comigo que eu vou com o meu avião particular. Nós aterrizamos, quem foi nos buscar foi o Rindt, com o carro dele. Quando eu vi o Rindt, até tomei um tranco, assim, fiquei meio, meio abobado. Aí ele... Falou para mim, olha, você toma cuidado com o carro, dá algumas voltas, mas não vai abusar, porque é lógico, um piloto novo, todo chefe de equipe tem medo, né, que vai fazer uma besteira, qualquer coisa assim. E no caminho, o Chapman avisou que ele ia dar três voltas no carro, no carro que eu iria dirigir. Quando nós estávamos chegando perto do box, o Rindy já vinha fazendo careta, que ele não estava muito afim de guiar o meu automóvel. Ele saiu bravo do box, guiando o meu carro, arrastando roda, até quando eu vi aquilo, fiquei meio... Ele deu as três voltas, parou, disse que o carro estava bom, Aí eu sentei no carro, fui acertar a posição do braço, da perna, do banco, que é muito importante em Fórmula 1, guiar bem confortável. Quer dizer, eu nunca tinha, eu não sei porque eu nunca tinha guiado, mas todo mundo me falava que era muito importante. Então eu fiquei acertando o carro, né? Se eu guiasse devagar, o Chapman não ia gostar, quer dizer, ia ser a primeira e a última vez que eu ia guiar para ele. Se eu guiasse depressa demais, eu estava arriscado a dar um, um currupeio, dar uma batida com o carro, também ia ser a primeira e a última vez. E aquele carro que eu estava guiando era o carro que o Rindy tinha ganho Mônaco, há um mês antes de eu testar, quer dizer, inclusive um carro vencedor de Grand Prix, quer dizer, eu nem acreditava que eu estava dentro do automóvel. Quer dizer, era um sonho que eu ia realizar aquela hora. O carro que eu tinha mais guiado até aquela época, era o, com maior potência, era o Fórmula 2 com 250 cavalos. A relação peso-potência do Fórmula 1 são 520 quilos para 470 cavalos, quer dizer, quase 1 quilo por cavalo. É a mesma coisa do que um corcel que pesa 940 quilos e tem 75 cavalos. Você imagina um Ford Corcel com 940 quilos e 940 cavalos. Quer dizer, eu queria acelerar um corcel com 940 cavalos. Quer dizer, eu dava uma aceleradinha, a cabeça já vai para trás, é uma sensação completamente diferente. O Fórmula 1, na primeira volta que eu saí do box, eu já senti que eu teria que guiar o carro muito mais com o pé. falou pra mim, olha, uh, você quer sair pra jantar comigo já à noite?
because I'm sure he is going to be the world champion. Um, he, is, he has matured very quickly from Formula 3. Qu'il fait attention à ce qu'il fait et il a fait très attention à choisir une bonne voiture déjà. C'est la première chose qu'il a fait de bien. Mes chances. Hein. On sait toujours les chances dans une course après les essais. Alors comme on n'a pas fait les essais, ça c'est des petits essais, ça veut pas rien. Et moi. Well, I think Fittipaldi is a very good ping pong player. Yeah. Yes. Uh, and unfortunately, he's also a very good racing driver. Yeah. I think uh, he has a very good chance in Monza. I think the World Championship uh, this year is really his. You give a hand for him? Well, I don't give him it, but uh, it's already a little his. <laughs> but uh, no, no, he drives very well, he has a very good team, and this year he's worked very hard.